Daha önce hiçbir odaya girip orada öylece dikilip buraya neden gelmiştim diye düşündünüz mü? Araştırmacılar kapı eşiğinden geçmenin bazı geçici hafıza sorunlarına neden olabileceğini keşfetti. Kapı eşiği etkisi nedir? Bunca iş yoğunluğunun arasında en basit şeyleri bile unutma eğilimindeyiz. Bazen bir bardak su almak için mutfağa gider ve kapıdan girdiğinizde orada durup mutfağa neden geldiğinizi hatırlamaya çalışırsınız. Aslında senaryo size oldukça tanıdık gelebilir. Yani hepimiz yaşlanıyor muyuz ya da aklımızı mı yitiriyoruz? Pekala işte aslında bu ani ve anlık hafıza kaybı için bilimsel bir açıklama olduğunu ve kapı etkisi ya da giriş anemnezisi olarak bilindiğini biliyor muydunuz? Bu etkiyi araştıran bellek araştırmacılarına göre fiziksel olarak bir kapıdan geçmek bazı şeyleri unutmamıza neden oluyor. Bunun nedeni başka bir mekansal gerçeğe geçtiğimizde beynimizin çevre uyum ve düşünme sürecini yeniden kalibre edebilmesi için zamana ihtiyacı olmasıdır. Bu da geçici bir hafıza kaybına neden olur. Kapı etkisi herhangi bir demans veya yaşlılık belirtisi olmayıp oldukça normaldir. Uzmanlar mutfağa neden gittiğinizi, odadan ne alacağınızı unutmanın nedenini beynin sistemli çalışmasına bağlıyor. Bir şeyleri unutmayı nasıl önleyebiliriz? Eh kapılardan geçmeyi durduramayız tabi. Bu yüzden bir odadan diğerine geçerken unutmak istemediğimiz şeye konsantre olun. Ayrıca bu bilimsel etkiyle ilgili hayal kurmak da çok eğlenceli olabilir. Örneğin gerçek anlamda bir kapı yoksa ne olur? Ya da iki oda tamamen aynı mobilyalar, aynı duvar kağıtlarıyla döşenmişse kapı etkisi hala geçerli olur mu? Sanırım daha fazla araştırma yapılana kadar sadece bir odadan diğerine geçene kadar aklımızdakileri unutmamayı ümit edebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve benzer bilgi videolarını takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.